بسمعاب وولد ومنفس قدوس عهدو عملاك آمين يتوددعتو هنا يتكبراتو بقزابير صقانا مرد عبراتو هن يهنن عقلوت بمساتف قزابير هنين متاملكو يلو العملاك لجوج بيالاتو بيت صقانا سلام لنانتي هن يالكو كتنانتنا يميقتلون ملكت ደግሞ ዛሬ እንካፈላለን እንደምታስተውሱት በማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ ተጽፎ ከመናገኘው ጽድቀን የሚራቡ ብዙአናቸው ይተግባሉና በማለት የታችን መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረው ቃል በመነሳት በተለይም ደግሞ የሰውን ጽድቅና የእግዚአብሔርን ጽድቅ በማነጻጸር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስዮስ ምዕራፍ 3 ከመጀመሪያው ቁጥር 93 ከቁጥር 9 ተናግሮት በመናየው የራሱን ጽድቅ ያልተከናወነውን ጽድቅ እና የእግዚአብሔርን ጽድቅ ባነጻጸረበት ክፍል ላይ ትኩረት በማድረግ እንዲሁም በሮሜ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 21 ጀምሮ ባለው ቃል ላይም እንዲሁ የተመረከዘ መልእክት መስማታችንን ታስታውሳላችሁ በዚህ ቃል ላይ ትኩረት በማድረግ ጊዜ ይወሰድን እንደሆነ ታስተውላላችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር ልጁን አሳልፎ የሰጠለት አብይ የወንጌል መልእክት እንደመሆኑ መጠን በተገቢው ትኩረት መመልከት እኛም በእግዚአብሔር ፊት የምንኖረው ኑሮ እንድናቀና የእግዚአብሔር ጽድቅ የኛ ሆኖ ከመቆጠሩ ጋራ የተያዘውን እግዚአብሔርን ጸጋ እንድናስተውል ጤናማ የሆነ ጉድፍና ጉዳት ከሆነ ድካም አምልጠን በክርስቶስ ለመገኘት እግዚአብሔር የሰጠንን እድል በማስተዋል እና በማክበር እንድንኖር ስለሚያስችል በዚህው አላማ ትኩረት በማድረግ ያለ ህግ የተገለጠው የእግዚአብሔርን ጽድቅ በሙሴ መጽሐፍት ወይም በህግ መጽሐፍትና በትንቢት መጽሐፍት ትንቢት የተነገረለትን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ማከላ አድርገን ተመረናል የዚህ ትምህርት ቀጣይ ክፍል የሆነውን ነው ምናየው በተለይ ህግን በተመለከተ በህግ የሆነው የራስ የጽድቅ ሳይሆንልኝ በማለት ጳውሎስ እንደተናገረው ወይም ደግሞ ያለ ህግ የሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ስለሚልም ከዚህ የተነሳ ህግ ህግ ያለ የሚያነሳው ነገር ምንድነው ታዲያ ህጉ ለምን ተሰጠ የሚል የህሊና ጥያቄ ሊኖረን ስለሚችል ከዚህ አላማ ጋር በተያያዥነት የዛሬውን መልእክት እንመለከታለን በተለይ በዚህ በሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በስጋ ወገኖቹ ስለሆኑት አይሁድ በተናገረበት ክፍል በተለይ ህግን በመጠበቅ ጽድቅን ለመፈጸም በሚያደርጉት ትግል እግዚአብሔር ላለው ጽድቅ ዓለም ዓለም ሰጠታቸውን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ላለው ጽድቅ ዓለም ሆነቸውን ባነሳበት ክፍል ህጉን በመጠበቅ ወይም በግል ጽድቅ እግዚአብሔርን መጋፋት ምን ማለት እንደሆነ አስገንዝቧልና ይሄንን ቃል በማንበብ እንጀምራለን እግዚአብሔር አሁንም በነገር ሁሉ ስለሚደግፈን ህጉንም እግዚአብሔር የሰጠበትን ማላማ ዛሬ ስለሚያስታውቀን በዚያ አላማ መጠን እንካፈላለ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን سنመለከት ያው ከመጀመሪያው በዘፍረት ምዕራፍ 2 ላይ ከመናየው አዳምና ህዋንን እግዚአብሔር ካዘዘው ተዛዛዝቶ 
በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ባለው ግንኙነት ጉዳይ እንደ መለኪያ ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸምና ላለ መፈጸም እንደ ቃል ኪዳን ማረጋገጫ በመሆን እግዚአብሔር ህግ መሰጠቱና ከዛ የተነሳ ሰው ለህግ የማይሆን ሆኖ መገኘቱን ብዙዎቻችን እናስተውላለ ከዛ ሞዲ በተለይ ቅዱሳት መጻሕፍት በውል ህግ ይያሉ የሚናገሩት በሙሴ አማካኝነት ሲናይ ምድረ በዳ ላይ ከግብጽ ወጦ ለሰፈረውና ከሲና ተራራ በታች በግርጌ ለሚገኘው حزب እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት በሁለቱ ጽላት ወይም ደግሞ አለቶች ላይ በራሱ ጣቶች የተጻፉበትን አስር ትዕዛዛትን በመስጠት ካደረጉት ኪዳን ጋራ የተገናኘ ሆኖ ምናየዋለ እነዚህ ሰዎች ለኪዳኑ የማይታመኑ ሆነው ተገኝተው ዕብራውያን 8 ከቁጥር 8 ጀምሮ እንደተጻፈው በኪዳኔ አልጸኑምና እኔም ቸላልኳቸው እንዳለ በኪዳኑ ባለመጽናታቸው ህጉን ባለመጠበቃቸው ይውደቁ እንጂ እግዚአብሔርና ህዝቡ እንደ አይነት ኪዳን ማድረጋቸው እናያለ ከዛ ባሻገር እንግዲህ በኤደን ገነት አንዷን ትዕዛዝ ተላልፎ የወደቀ የሰው ልጅ በመድረ በዳ በወደቀ ማንነት በተዋረደ ማንነት በጉዞ ላይ ካለ ህዝብ ጋራ እግዚአብሔር ኪዳን በመግባት አስር ትዕዛዝ መስጠቱ እውነት ሰው ህግን በመጠበቅ ይድናል ብሎ አስቦ ነው ወይ እግዚአብሔር የሚለውንም በትኩረት ማየት ያስፈልጋል እግዚአብሔር በዚህ ዓላማ ህጉን እንዳልሰጠ ቅዱሳት መጽሐፍት ያሳያሉ። በተለይ በዚህ በሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ቃል ለዚህ እንደ ምሳሌ ማንሳት እንችላለን ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናያለን። አፈም ሁሉ ይዘጋ ዘንድ ዓለምም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ይሆን ዘንድ ህግ የሚናገረው ሁሉ ከህግ በታች ላሉት እንዲናገር እናውቃለን ይላል ህግ የተሰጠው ለሰው ነው ደግሞ ህግ የተሰጠበት ዓላማ እዚህ ጋር ተጽፎ እንደምናየው አፈም ሁሉ ይዘጋ ዘንድ እንግዲህ ሰው እጁን ባፉ ላይ አኑሮ ዝም እንዲል በህጉ ራሱን አይቶ ስፍራውን እንዲያውቅ እንዳይመጻደቅ አቅሙን እንዲለይ ድካሙን እንዲያይ እንደ መስታወት በርሱ ያለውን ድካምና ስንፍ እንዲለይ ሆኖ መሰጠቱን ቃሉ ያሳየናል ከዚህ ጋራ በተያያዥነት ዓለምም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ይሆን ዘንድ ህግ የሚናገረው ሁሉ ከህግ በታች ላሉት እንዲናገራል እንደ እንዲናገር እናውቃለን እንግዲህ አንደበት ሁሉ እንዲዘጋ ዓለምም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች እንዲሆን እንግዲህ ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ህግን በመጠበቅ ማንንም ስለማይድን አንዱን ህግ ተላልፎ የወደቀው ላስሩ ትዕዛዝ መሆን ስለማይችል በተግባር ከሚገለጠው ኃጢያት ጀምሮ እስከ ሐሳብ ኃጢያት ድረስ ሰው በነገር ሁሉ መውደቁን የሚያሳይ ትዕዛዝ ነው እግዚአብሔር የሰጠው እግዚአብሔር ህጉን ሲሰጥ ህጉን በመጠበቅ ሰው ይጠቀማል ይድናል ብሎ አልነበረ እንደውም በቃ ሰው እጁን በአፉ ላይ አድርጎ ከእግዚአብሔር ምህረት ከእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት በቀር ማንንም እንዳያተር እንደማያተርፈው እንዲያውቅ ህግን በመጠበቅ ጨርሶ ሊድን እንደማይችል እንዲያረጋግጥ እጁን በአፉ ላይ አድርጎ እግዚአብሔር እንዲጠብቅ ነው እና ዓለሙ ጠቅላላ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች እንዲሆን ህግ ሲታይ ህግ ተላላፊው ከፍርድ በታች እንዳለ ያውቃል ይሄንን እንዲያረጋግጥ ነው እግዚአብሔር ህግን የሰጠው ነው ሚለን ይሄም ይልና ቁጥር 20 ላይ የሕግን ሥራ በመስራት ስጋ የለበሰ ሁሉ በእርሱ ፊት ስለማይጸድቅ ነው የሕግን ሥራ በመስራት ሕግን በመጠበቅ የሚባል ጽድቅ ሰው ስለማይኖረው በእግዚአብሔር ፊት የሕግን ሥራ በመስራት በእግዚአብሔር ፊት ሰው ስለማይጸድቅ ነው እና የሕጉ መሰጠት ዓላማው ምንድነው ኃጢያት በሕግ ይታወቃል ሕጉ የኃጢያት መታወቂያ ነው ማለት ነው። ህግ ሁሉ ግዜ መተላለፍ የሚባለውን የሚያስታውስ ህግን አለመጠበቅ የሚባለውን ኃጢያተኝነት የሚያሳስብ ኃጢያት 
ምን እንደሆነ የሚያስታውቅ የኃጢያት መታወቂያ ወይ ማስታወቂያ ነው ህጉህንን አታድርግ ባይል ያንን ማድረግም አለ ማድረግም ነውር ስለማይሆን ከዛ ጋር የታየ ምንም ነገር ሰው አይኖረው ስለዚህ ሁሉ ግዜ ህግ የኃጢያት መገለጫና መታወቂያ ነው ኢብራውያን 10 ላይ እንደተጻፈው የመጀመሪያውን ቀስ ላይ እንደ ህጉ ይቀርቡ የነበሩ መስዋዕቶች ደግሞ የኃጢያት መታሰቢያዎች ናቸው ሰው በህግ ኃጢያቱን ያውቃል እንደ ህጉ በሚያቀርበው መስዋዕት በኩል ኃጢያቱን ያስባል ስለዚህ ሰው በመሰዋዕያው አጠገብ ቆሞ ስለ እርሱ በነሐስ መሰዋዕያው ላይ ተጋድሞ የሚሰዋውን እንሰሳ ሲመለከት ይሄ የኔ የበደል ዋጋ ነው ብሎ እንዲያስብና ኃጢያቱን እንዲያስታውስ ያደርጋል ከዚያው እጪ ምንም ፋይዳ የለው ህግ በኃጢያት መታወቂያ ነው እንደ ህግ የሚቀርበው መስዋዕት የኃጢያት መታሰቢያ ነው ስለዚህ ሰው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ኃጢያቱን ያስባል ኃጢያቱን ያውቃል እንጂ የኃጢያት ስርየት የለው ቃሉ እንደሚል እግዚአብሔርን ቃል በመንፈስ ቅዱስ የተጻፈ እግዚአብሔርን ቃል በስርዓት ማስተዋል ያስፈልጋል እንደዚህ ስለሚል የሕግን ስራ በመስራት ስጋ የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ስለማይጸድቅ ነው በእርሱ ፊት አይጸድቅም ኃጢያት በሕግ ይታወቃልና ና እግዚአብሔር ሕጉን የመስጠቱ አላማ ሰው በሕጉ ራሱን አውቆ እንደ ሕጉ በሚያደርገው የማስተስራያ ስነ ስርዓት ደሞ በደሉን አስቦ እየኖረ ለዚህ መፍትሄ ያድርጎ እግዚአብሔር የላከው መድኃኒት አሜን ብሎ እንዲቀበል ለዚህ ሁኔታ የሰውን አምሮ ማዘጋጃ ነው ሕጉ እግዚአብሔር ለዚህ እንጂ ሰው ህግን ፈጽሞ በርሱ ፊት እንደማይድን እንደማይጸድቅ እንደማይችል ያውቃል በዚህ አላማ ነው እግዚአብሔር ህጉን የሰጠው ወደ ውጤቱ سنመጣ ቁጥር 21 ላይ አሁን ግን በህግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ህግ ተገልጧል እርሱም ለሚያምን ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ልዩነት የለምና ሁሉ ኃጢያትን ሰርተውአልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል በኢየሱስ በሆነ በዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃል እንዲሁ በነጻ የሆነውን ጽድቅ ሰው አሜን እንዲል ለዛ እንዲያዘጋጅ የሰውን አምሮ እግዚአብሔር የሰጠው ሰው እጁን በአፉ ላይ እንዲጭን እግዚአብሔር የሰጠው እንደ ህጉም በሚቀርቡ መስዋዕቶች በቀል ኃጢያቱን እንዲያስታውስ እግዚአብሔር የሰጠው ትዕዛዝና መመሪያ ነው ህጉና እንደ ህጉ ይቀርብ የነበረው መስዋዕት ይሄንን ኡነት በገላጢያ ምዕራፍ 3 ከመጀመሪያው ቁጥር አንስቶ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላጢያ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ በደም በማስረጅ ያስረግጣል ይሄንን ቃል በቃል አነባውallo እንደዚህ ይላል ለማታስተውሉ የገላጢያ ሰዎች ሆይ ባይኖቻችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ይህን ብቻ ከእናንተ እንድማር እወዳለሁ በሕግ ስራ ወይንም ከእምነት ጋር በሆነ መስማት መንፈስን ተቀበላችሁ ሆነ ይላል የእግዚአብሔርን መንፈስ መንፈስ ቅዱስን የተቀበላችሁ ህግን በመጠበቅ ነው ወይስ ከእምነት በሆነ መስማት ነው ከእምነት በሆነ መስማት እንጂ ህግን በመጠበቅ መንፈስ ቅዱስን እንዳልተቀበሉ የገላታ ምእመናን ያውቃሉ ለምሳሌ በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 10 ላይ ቆርኔሊዮስና ቤተሰቦቹ በቅዱስ ጴጥሮስ አማካኝነት የተሰበከውን ወንጌል ሰምተው አሜን ሲሉ ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደባቸው ነው ይላል። እነዚህ ሰዎች ህግን ተብቀው በዘመናት ውጣውረድ ህይወታቸው ተሰልቶ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲወርድባቸው ያስፈልጋቸዋል ተብሎ መንፈስ ቅዱስን አልተቀበሉ። መንፈስ ቅዱስ በእነዚህ ሰዎች ላይ ወረደው ከእምነት በሆነ መስማት አሜን ሲሉ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታችንም ኢየሱስ ክርስቶስም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ 
የህይወቱን ውሃ እንዲያው ይውሰድ ብሎ በታላቅ ድምጽ ሲጮህ በርሱ ያምኑ ዘንድ ያላቸው ሰዎች ይቀበሉት ዘንድ ስላላቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ ተናገረ ጌታ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ የእግዚአብሔር መንፈስ አልወረደም ነበር ይላል ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አሜን በማለት እንጂ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉት እነ ጴጥሮስም ቢሆኑ ሐዋርያት በጥቅሉ 120 ሰዎች በማርቆስ እናት ቤት ተሰብስበው በኢየሩሳሌም የነበሩቱ በህይወታቸው ልክ በቅድስናቸው ልክ ህግን በጠበቁበት ልክ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉት መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉት ኢየሱስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አምነው የተነገራቸውን ተስፋ አሜን ብለው እግዚአብሔርን በእምነት ስለጠበቁ ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን የተቀበላችሁት ይላቸዋል የገላጢያን ሰዎች ከመገረዝ ጋር የተያያዘ ህግን ከመጠበቅ ጋር የተያያዘ ከሙሴ ጋር የተያያዘ የመገረዝ መምህራን ከሚበጠብጧቸው ሰዎች መካከለ ስለነበሩ የገላጢያ ምእመናን መንፈስ ቅዱስን የተቀበላችሁት ከህግ በሆነ ስራ ነው ወይስ ከእምነት በሆነ መስማት ነው እስቲ ንገሩኝ መንፈስ ቅዱስ ወደናንተ የመጣው ህግን ጠብቃችሁ በእናንተ ቅድስና በእናንተ ትግል ነው ወይስ ከእምነት በሆነ መስማት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከመቀበላቸው ከማመናቸው ጋር ተያይዞ ክርስቶስን ላመኑ ሰዎች ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ እንደተጻፈው የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ተብሎ እንደተጻፈ የመዳናችሁን ወንጌል ሰምተው አሜን ሲሉ ነው እግዚአብሔር የርስታችን መያዣ በሆነው በመንፈስ ቅዱስ ለመንግስቱ የለያቸው ስለዚህ ከእምነት በሆነ መስማት ነው መንፈስ ቅዱስን ሰው የሚቀበለው ህግን በመጠበቅ አይደለም ስለዚህ ሐዋርያት እንዴት ተቀበሉ እናንተ ስብት ሆኖ እስኪ መልሱልኝ የምን አዚም ነው የምን ድንዛዜ ነው የምን ስራት ነው እናንተ የገላጢያ ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስ እንደተሰቀለ ሆኖ በፊታችሁ ተስሎ ነበር እያያያችሁ እንዳታስተውሉ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ነው ይለው ብዙ ጊዜ አዚም ሲባል ይሄ ቢቤት አፍዝ አደንግዝ የሆነ የሆነ ድብት የሚያረግ የሆነ ላይ ላይ የሆነ አምጥቶ ብርድ ልብስ የሚጭን ወይም ደግሞ እንደ ቅልፋም የሚያደርግ ወይም ድንዝዝ የሚያደርግ የሆነ መንፈስ ወይ ሰይጣን አድርገን ነው እናስበው የትምህርት አዚም ከሰይጣን በላይ ይከፋል የሰው አምሮስ ከተያዘ ድረስ ጣላት መጥቶ ይጫንም በትምህርት ምክንያት የሰው ሊና ይጋረድም ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ትላንት እንደተማር ነው ጉድፍና ጉዳት እንዳለው እንደ ጉድፍ የሚቆጠር እይታችንን እንዲጋርድም ያው አዚም ነው መከለል መሸፈን ብራን ለሆነው ነገር ባድ መሆን ማለት ነው ስለዚህ አዚም ያደረገባችሁ ማለት ነው ይሄንን ከእናንተ መማር ፈልጋለሁ መንፈስ ቅዱስን የተቀበላችሁት ከእምነት በሆነ መስማት አይደለም ወይ ይላጫዋል እንግዲህ የማታስተውሉ ናችሁ በመንፈስ ጀምራችሁ በስጋ ተፈጽማላችሁ ሆነ በእውኑ ከንቱ እንደሆነስ እንደዚህ ያለ መከራ በከንቱ ተቀበላችሁ ሆነ እንግዲህ መንፈስን የሚሰጣችሁ በእናንተም ዘንድ ተአምራትን የሚያደርገው በሕግ ስራ ነው ሆነ ወይስ ከእምነት ጋር በሆነ መስማት አጋን እንት የሚያወጣው ታምራት የሚያደርገው ፈውስ የሚያደርገው እግዚአብሔር ምስኪኖችን የሚጎበኘው ህግን በመጠበቅ በሆነ የግል ጽድቅ ነው ወይስ በመንፈስ ቅዱስ ክርስቶስን በማመን ከሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ይሄንን ለምን ነው ማታስተውሉት ይላጫዋል እንዲሁ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነና ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት እንኪያስ ከእምነት የሆኑት እነዚህ የአብርሃም ልጆች እንደሆኑ ወቁ መጽሐፍ እግዚአብሔር አዛብን በእምነት እንደሚያጸድቅ አስቀድሞ አይቶ ባንተ አዛብ ሁሉ ይባረካል ብሎ ወንጌልን ለአብርሃም አስቀድሞ ሰበከው እንደዚህም ከእምነት የሆኑት ካመነው ከአብርሃም ጋር ይባረካሉ ከሕግ ስራ የሆኑት ሁሉ በእርግማን በታሽ ናቸውና በሕግ መጽሐፍ በተጻፉት ሁሉ ጸንቶ የማይኖር የማያደርገው ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏልና ህግን አለመጠበቅ እርግማን ነው ስለዚህ በሕጉ እንደሱ ተጽፏልና ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል ተብሏልና ማንንም በእግዚአብሔርፊት 
በሕግ እንዳይጸድቅ ግልጽ ነው ማንንም በእግዚአብሔር ፊት ሕግን በመፈጸም እንደማይጸድቅ ግልጽ ነው ይሄ የታወረበት አይኖር እግዚአብሔር በእውነት ይሄን አብርሆት ወደ ያንዳንዳችን ያምጣ ይሄን የምትሰሙ ሰዎች በደም ባስተውሉ በተለይ ለጸጋው ወንጌል ሩቅ የሆናቹ ሰዎች እነዚህን መጻሕፍት በግል ማንበባቸው ይሄንን በደም አስተውሉ ግልጽ ነው ሰው በሕግ አይጸድቅም ህግም ከምነት አይደለም ነገር ግን የሚያደርገው ይኖርበታል ተብሏል ድንጋጌ ከሆነ ይሄን አለማድረግ ጥፋት ነው ይሄን ማድረግ ልክ ነው ስለተባለ ሰው ቢቀበለው ባይቀበለውም ይታገላል እንጂ ከእምነት ጋራ አያያዝም በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏልና ክርስቶስ ለእኛ እርግማን ሆኖ ከህግ እርግማን ዋጭን ህጉ እርግማን ካደረጋቸው ነገሮች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንጨት ላይ ተሰቅሎ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ደሞ በመስቀል የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏል የተረገመ የተጠላን ሰው ሞት ሞቶ ህጉ እርግማን ካደረጋቸው ነገሮች ዋጭን ወይም አተረፈን ወይም አታደን ክብር ለስሙ ይሁን የመንፈስን ተስፋ በእምነት እንድንቀበል የአብርሃም በረከት ወደ አዛብ በኢየሱስ ክርስቶስ ይደርስላቸው ዘንድ ወንድሞች ሆይ እንደ ሰውል ማድላለሁ የሰውስ እንኳን ቢሆን እርግጠኛውን ኪዳን ማንም አይነቅም ወይንም አይጨምርበትም ለአብርሃምና ለዘሩም የተስፋው ቃል ተነገረ ስለ ብዙዎች እንደሚነገር ለዘሮቹ አይልም ስለ አንድ እንደሚነገር ግን ለዘር ይላል እርሱም ክርስቶስ ነው ይህንን ምላለው ከ430 አመት በኋላ የተሰጠው ህግ አስቀድሞ በእግዚአብሔር የተረጋገጠው ኪዳን የተስፋውን ቃል እስኪ ሽር ድረስ አያፈርስም ይህንን መልእክት በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል ወገኖቼ ምንድነው ይያለን ያለው እግዚአብሔር ለአብርሃም ተስፋን ሰጥቷል በዘረ አሐዛብ ይባረካሉ ይል ተስፋ ከዚህ በፊትም እንደ ተማር ነው በዘሮች አይደለም ያለው በዘረ ነው ያለው በአብርሃም ዘር ውስጥ አሐዛብን የሚባርክ ለአሐዛብና ለህዝብ በበረከት የሚሆን አንድ ዘር እንዳለ እግዚአብሔር ለአብርሃም በሰጠው ተስፋው ውስጥ ተረጋግጧል ይሄ የታመነና የተረጋገጠ ሆኖ ሳለ 430 አመት በግብጽ በባርነት ቀንበር ውስጥ የነበረውን ህዝብ ከባርነት በሙሴ አማካይነት ነጻ ካወጣ በኋላ ሲናይ ተራራ ስር ከህዝቡ ጋራ ባደረገው ኪዳን 10 ተዕዛዛትን ሸጣ አዛብ በልጅ ይባረካሉ ካንተ በሚወለደው ዘር ተብሎ ተነግሮ መሃል ላይ እንግዲህ ሙሴ ከክርስቶስ ልደት 1500 አመት ቀደም ብሎ የነበረ ሰው ነው ከሙሴ በፊት አብርሃም ወደ 2000 አመት ገደማ ማለትም ከክርስቶስ 2000 ከሙሴ 500 አመት ቀደም ብሎ የነበረ ሰው ነው እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር በገባው ኪዳን መሰረት አዛብን የሚባርክ ዘር ከርሱ ይወለዳል ይሄን ነው ወንጌል ያለው አብርሃም የሰማው ወንጌል የተባለው ይሄን ነው አብርሃም አመነ የምስራች ሰማ የተባለው ይሄን ነው ወንጌል የተባለበት ምክንያት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነገረ ተስፋ ስለሆነ ነው ይሄ ተስፋ ከተነገረ ከ500 አመት በኋላ በዘመነ ሙሴ ከግብጽ ለወጣው ህዝብ ከ430 አመት የባርነት ቅንብር በኋላ ለወጣው ህዝብ እግዚአብሔር በሰጠው ህግ ያንን ተስፋ ሽሮ ሌላም በረከት አስገባ ወይ ሌላም ቡራክ ያስገባ ወይ በጣም የሚያሳዝነው ነገር በእኛ 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 ሁኔታ ሁሉ ነገር ለበረከት ነው በቃ ባራክያችን ብዛቱ በረከታችን ብዛቱ እሱ መዘርዘር ያስፈልገኝም እንጂ አንድ አንድ ደካሞችን እንዳልጎዳ አልፈው አለሁ እንጂ በረከት ይያልን የምንተሻሸው የምንደክመው የምንለፋው ነገር በዛቱ እግዚአብሔር በአብርሃም ልጅ በቆል አዛብን እንደሚባርክ ተናግሮ ደሞ ሁለተኛ በዚህም ይባርካል ብሎ ሌላ ሁለተኛ ባራኪ አድርጎ ህጉን አልሰጠም የሰውስ እንኳን ቢሆን ትክክለኛውን ኪዳን የሚሽረው የለም ነው የሚለው ሰው እንኳን ዋልጌ ካልሆነ ቃላባይ ካልሆነ ደሞ አንድ ያገራችን አባባላ አለ 
የተናገሩት ከመጣፋ ይወለዱት ይጥፋ ይላል ጤነኛ ሰዎች ለቃላቸው ይታመናሉ ዝም ብለው አፋቸው እንዳመጣ ቃል አይገቡም መhallው üst አይገቡም አይማማሉም ለተማማሉበት ነገር ደግሞ ከመላሴ ጸጉር ይነቀል ሲሉ የምንሰማቸው በጭራሽ ሲሉ የምንሰማቸው የወለዱት ቢጣፋ ይሻላል የተናገሩት ቃል ከመጣፋ ሲሉ የምንሰማቸው ጤነኛ ሰዎች አሉ ሁሉ ቃል አባይ አይሆንም እጨ የሰውስ እንኳን ቢሆን እውነተኛውን ቃል ኪዳን የሚሽራው የለም አለ እንኳን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ደግሞ መጀመሪያ የሰጠውን ተስፋ በሕግ አያፈርስም ይሄም በረከት ነው ይሄንንም በታደርጉ ትባረካላችሁ ይሄንንም በታደርጉ ትድናላችሁ አላለም እግዚአብሔር ህግን ሰጠ ታዲ ያለመን አስቀድመን እንደተናገር ነው ቁጥር 19 ላይ እንዳየ ነው ሰው እጁን አፉ ላይ አድርጎ እግዚአብሔር የሚያመጣው መዳኔት እንዲጠብቅ ዓለም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች እንደሆነ እንዲያውቅ መዳኔቱ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳይጋፋ በራሱ ጽድቅ እግዚአብሔርን ጽድቅ እንዳያኮስስ ስለዚህ ተላልፎ እንዳይወድቅ እግዚአብሔር በዚያ አላማና ይሰጣው ከዚህ መልክ ታቋያ ደግሞ አሁንም ይጨምርልናል እንደዚህ ይላል ወንድሞ ቾይ ሰው እንደ ሰው ልማድ እንኳን አለው እንደ ሰው ባህል ቀድም እንዳልኩት የሰውስ እንኳን ቢሆን እርግጠኛውን ኪዳን ማንም አይነቅም ወይም አይጨምርበትም ለአብርሃምና ለዘሩም የተስፋው ቃል ተነገረ ስለ ብዙዎች እንደሚናገር ለዘሮቹ ማይልም ስለ አንድ እንደሚናገር ግን ለዘር ይላል እርሱም ክርስቶስ ነው ካለ በኋላ ይህንን እንምላለው ከ430 አመት በኋላ የተሰጠው ህግ አስቀድሞ በእግዚአብሔር የተረጋገጠውን ኪዳን የተስፋ ቃል እስኪ ሽር ድረስ አያፈርስ አይጋጨም እርስ በርሱ እግዚአብሔር ሌላ የበረከት ምንጭ እግዚአብሔር አላፈልቅም አልሰጠም ርስቱ በሕግ ቢሆን አስተውሉ በተስፋ ቃል አይሆንም በተስፋ ቃል ግን እግዚአብሔር ለአብርሃም ሰጥቷል በሕግ ከሆነ በተስፋ አይደለም በተስፋ ከሆነ በሕግ አይደለም አናንተ ሰዎች ማይስተውሉት ነገር አለ በዚሁ ምዕራፍ 11 ላይ እንደተጻፈው ሮሜ 11 ማለት ነው በሕግ ከሆነ በጸጋ አይደለም በጸጋ ከሆነ በሕግ አይደለም አለ በለዛ ጸጋ ጸጋ መሆኑ ቀርቷል ይላል በነጻ ከሆነ አይከፈልበትም ማለት የሚከፈልበት ከሆነ ደግሞ ይብዛ ሚነስም ከፍያው በነጻ ነው ሁለቱ ጨርሶ የማይገናኙ ነገሮች ናቸው በነጻ ከሆነ በክፍያ አይደለም በክፍያ ከሆነ በነጻ አይደለም በሕግ ከሆነ በተስፋ አይደለም በተስፋ ከሆነ በሕግ አይደለም አለ በዛ በሕግም በተስፋም ነው ብሎ ማምታታት አይቻለም እንደሱ አይነት ምህርት የለም ካልገባን በስርዓት መጻፉ ነው መጠየቅ ያለብን ሰውም አይደለም መጻፉ ለዚህ መልሳለው ህግን ከመጠበቅ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከመኖር ጋር የታያዘውም ነገር ሌላ የትምህርት አንቀጻለሁ ከደህንነት ጋር አይተሳሰረም የዳኑ ሰዎች ምህረት ያገኙ ሰዎች በእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ ከአሁኑ ዓለም በመዳን የምን ለማመደው የክርስቶስን ህይወት የምን ለማመድበት መንገድ እንጂ ደህንነትን በተመለከተ ይሄን ማጣረስ የክርስቶስን ደም ከንቱ ማድረግ ነው በደም እናስተውል አንባውallow ርሱ በሕግ ቢሆን በተስፋ ቃል አይሆንም በተስፋ ቃል ግን እግዚአብሔር ለአብርሃም ሰጥቷል እንግዲህ ሕግ ምንድነው ታዲያ ለምን ተሰጠ ደገመ ሌላ ቀድም ቁጥር 19 ላይ ካነሳ ነው በተጨማሪ የተስፋው ተስፋው የተሰጠው ዘረስ ኪመጣ ድረስ በመካከለኛ እጅ በመላእክት በኩል ስለ ሕግ መተላለፍ ተጨምሯል በመልክተኛ በመካከለኛ እጅ እንደ ዋልገነት ሕግ ተላላፊነት እንደ ዝም ብሎ ዝሩ መሆን ዝም ብለው በቃ የተበተነ ማለት ጠርዝ አልባብ ሆን ጭምልክልክ ያለ አሐዛባዊነት ዝም ብሎ ከበዝሙቱም በባዳም ልኩም በመኑ በመጭምልክልክ ያለ ምንን በቃ ህግ ደም ስርዓት የሌለው በመደዲነት እንዳይኖር ስለ ህግ መተላለፍ ተሰጠ በመካከለኛ እጅ ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝብ ቅዱስ ህዝብ ለርሱ የተለየ ወገን መሆኑ እንዲለይ ዝም ብሎ ከሚኖረው ይልቅ አንድ አምላክ ያለው እንዴለይ ብዙ አማልክቶች ስርቅ የሚንከባለለው ባንዱ እንዲጠራ ዝሙትም እርኩሰትም ለብነትም ዝም ብሎ ስርዓት አልበኝነት አዛባዊ ህይወት በተለያየ አይነት እርኩሰት üst መዳከር በጭራሽ እንዳይኖር ስለ ህግ መተላለፍ ስለ ዋልገነት ስለ መደደነት እግዚአብሔር 
ይሄን ሰጥዋል እንጂ ስለ ደንነት አይደለም ይቀጥላል እንግዲህ ህግ ምንድነው ተስፋው ዘር እስኪ መጣ ድረስ በመካከለኛ አጅ በመላእክት በኩል ስለ ህግ መተላለፍ ተጨመረ መካከለኛውም ለአንድ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ግን አንድ ነው እንግዲህ ህግ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል የሚቃወም ነውን አይደለም ያው ሊያደርግ የሚቻለው ህግ ተሰጥቶ ቢሆን ጽድቅ በህግ በሆነ ነበር ሲጀመር ያው ያደርጋል ብሎ እግዚአብሔር ህግን ሰጥቶ ቢሆን ኖሮ ህግን በመፈጸም ጻድቅ መሆን ጽድቅን መቀዳጀት መዳን ሕይወትን ማግኘት ይሆን ነበር አይደለም ለዚህ እግዚአብሔር ህግን አልሰጠም ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ከመአመን የሆነው የተስፋ ቃል ለሚያምኑ ይሰጥ ዘንድ መጻፍ ከኃጢያት በታች ሁሉን ዘክቶታል ህጉም ሁሉ ኃጢያተኛ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው ሁሉ ዘክቶታል እምነትም ሳይመጣ ሊገለጽ ዘንድ ላለው እምነት ተዘክተን ከህግ በታች እንጠበቅ ነበር እንግዲህ በእምነት እንጸድቅ ዘንድ ህግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሞግዚት ሆኗል ሞግዚት አሳዳጊ ያንን እውነት ሰው እንዲለማመደው እንዲያውቀው ጥላ በሆነው አካሉ እንዲናፍቅ ከእምነት የሆነው ጽድቅ ምን እንደሆነ እንዲገባው በትግል የሆነውን ነገር በእግዚአብሔር ጸጋ ከመሆነው ለይቶ እንዲያስተውል እንደ ሞግዚት እግዚአብሔር ሰውን እንዲያሰለጥን ሰውን እንዲገራ ሰውን እንዲያስተምር ስለ ህግ መተላለፍና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እሱ ለመቀበል ስለሚያስችል የሊና ዝግጅት እግዚአብሔር የሰጠው ሞግዚት ነው እንግዲህ እምነት መጥቷልና ከእንግዲህ ወዲ ከሞግዚት በታች አይደለም በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለፍሳችሁታልና አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው የለም ወንድም ሴትም የለም ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ናችሁና እናንተም የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የአብርሃም ዘር የተስፋው ምቃል ወራሾች ናችሁ ክብር ለአምላካችን ነው ይሄ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው እኛን ያተረፈን እኛ ያብርሃም ልጆች ነን ቃሉ እንደሚናገረው ከኖቼ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት የተገለጠውን ዑነት በማመን ያገኘ ነው ጽድቅኛን ያብርሃም ልጆች የተስፋው ቃል ወራሾች አድርጎናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንግዲህ ጽድቅ መጥገም ማለት ይሄንን አሜን በማለት እርፍ ማለት ነው ሮሚያ 10 ላይ ስነሳ የተቀስኩትን ጥቅስ አንብቤ የእለቱ መልእክት ቋጫል እንደዚህ ይላል ወንድሞች ሆይ የልቤ በጎ ፈቃድና ስለ እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ለምናይ እንዲድኑልኝ ነው እንዲድኑ ነው በውቀት አይቅኑ እንጂ ለእግዚአብሔር ማንዲቀኑ መሰከረላችኋለሁ አለ እንደዛ ግብግብ የሚሉ ግን ያለው ውቀት የሚንገበገቡ ሰቃለያን በባዶነት አውቀውት ቢሆኑ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉት ነበር የተባለላቸው ሰዎች በውቀት አይቅኑ እንጂ የሚቀኑት ለእግዚአብሔር ነው ይሄንን እኔ ራሴ መሰከራለሁ ይላል ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውን ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙ የሚያምኑ ሁሉ ይጽድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነውና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ ሁሉ እንዲጽድቁ የሕግ ፍጻሜ ሆኖ መጥቷል የሚያምኑ ሁሉ እንዲጽድቁ ይሄንን ዑነት ሳያውቁ የራሳቸውን ጽድቅ ለማቆም ሲታገሉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ ሳይገዙ ቀሩና ተላፈው ተፈገመገም ወደቁ ማ ነዛ ለሃይማኖት የሚቀሩ ተገርዘናል የሚሉ የያዕቆብ ልጆች ነን ያብርሃም ዘሮች ነን የሚሉ እኛ በባርነት ተይዘናናው ከማባታችን አብርሃም ነው የሚሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ 8 ላይ በአንደበታቾ አብርሃም አባታችን ነው እንደምትሉት እንዳይመስላችሁ እናንተ ቁርጥ ያባታችሁ የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ ኡነትን የነገርኳችሁን እኔ ለትገሉኝ ትፈልጋላችሁ እሱ አስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ ነው በእውነትም አልቆመም ሐሰትን ሲናገር ከራሱ አፍልቆ ይናገራልና እሱ የሐሰት አባት ነው አባታቹ አብርሃም ቢሆን የአብርሃምን ስራት አድርጉ ነበር ነገር ግን እውነትን የነገርኳችሁን እኔ ለትገድሉኝ ትፈልጋላችሁና እናንተ በመላሳችሁ እንደምትሉት እንዳይመስላችሁ የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ ሲላችሁ እና ያለ እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ምህረት ለህዝቡ አድርጎ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ባለማወቅ 
ወደ ጎን በማድረግ እንዲው በባዶ ቅናት በመክፋት ያለ ዕውቀት ዕውነትን ያለ መረዳት እንዲው በመንተክተክ እንዲው ለሃይማኖት ባለቅናት ግንፍል በማለት ለመስቀል በድንጋይ ለመወገር ወይም ለመቀጥቀጥ እየተጣደፉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ ባለመታዘዝ ተላልፈው ወደቁ የራስን ጽድቅ ለማቆም መታገል ማለት ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ እንደተናገረው መዳን በስራ ከሆነ በግል ተጋድሎ ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ ለከንቱ ሞተ እንዳለው የጌታን ሞት አያስፈልገኝ ምን ይሄ በራሴ እድን አለው ብሎ ለእግዚአብሔር ጽድቅ ባለ መገዛት መዋረድ ነው ከዚህ ውርደት ሊያድነን ነው ጌታ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም የመጣው አሁንም ይሄንን ጥርት ያለ እግዚአብሔር ሐሳብ ወደ ልባችን እግዚአብሔር በቃሉ አማካይነት የሚያመጣው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንስማማ የተጻፈውን በተጻፈበት በዚህ ሁኔታ አሜን እንበል ለኛ ለደካሞች የራሳችን ጽድቅ ለሌለን እንደ ቸርነቱ እንጂ እንደ ምህረቱ እንጂ እንደ ራሳችን ማለት ለማንችልኛ እግዚአብሔር ልጁን ጽድቅ አድርጎ ስለኛ አቁሞታል ክብር ለስሙ ይሆን እግዚአብሔር ይመስገን የተወደዳችሁ ምእመናን እግዚአብሔርና መሰግናለን ስለዚህና በእውነት በክርስቶስ ስለአደረገል ነገር ሁሉ በዚህማ እና መሰግናለን ደግሞ ምንደቃሉ በፊቱ ነው ያለን ጸጋው በነገር ሁሉ ባይምሮ በጥበብም ይብዛላችሁ
ስካና ለምላካችንና ለአባታችን በጌታችን በመራይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን የተወደዳችሁ አብራችሁን ይሄንን የሄያው አምላክ ቃል በእምነት በመሆን የምትካፈሉ እግዚአብሔርን ስለቃሉ የምታከብሩ ወገኖቻችን በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ እንጸልያለን እግዚአብሔርን በእውነትና መሰግናለን ለምስካና እንዘጋጅ እግዚአብሔርን በዚህ ቃል መነሻነት በማክበር ጸሎታችንን እንጀምራለን ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር የሕይወታችን ጌታ ታዳጊያችን ሆይና መሰግነሃለን እና ከብራሃለን በነገር ሁሉ የምትረዳን አቅም ጉልበት የምትሆነን በሕይወት ዘመናችን ባንተው ጸጋ እንድና ከብር እድል የሰጠህ ልጆች ጌታ ሆይ እንኳን ይዳንበት ዛሬም በፊቴ ቆምንበት አቅም ያው ጸጋ ነው በዚህ ታምነን አንተንና መሰግናለን እና ከብራለን ክብርና ምስጋና ለታላቅነት ይሁን ህይወት ይሁን ካንተን ትንሳኤ ይሁን ካንተን ድጅግ የተባረከውን የተከበርከውን እግዚአብሔር ሆይ እና መሰግናለን ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ ያለ የዘላለም አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ይበራህ የተገለጥ ከዘላለም አምላክ ጌታ ሆይ በሕይወት ዘመናችን ደማችንን ምንባችንን ቢፈስ ላባችንን ቢንጠበጠብ የማናገኘውን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ያደረክልን ጽድቅ ሆነው የኛ ጽድቅ ሆነው ጌታ ሆይ በልጅ በኩል ያተረፈከና አምላክ አባታን ተነ እና መሰግነሃለን ቅዱስ አባታችን ሆይ ምስጋና ይدرسህ በነገር ሁሉና ከብራሃለን እግዚአብሔርና መስክም እና መሰግነዋለን ይሄ የገባችሁ 
መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ያብራላችሁ አሁን የተነገረውን መልእክት በመስማት ሐሴት ያደረጋችሁ በትክክል የእግዚአብሔር ጸጋ ምን ማለት እንደሆነ ይገባችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔርን አመስግኑ ይሄ በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ምህረት ወደኛ የመጣ የሉል አምላክ አዋጅ ነው ስለዚህ በደሙ የተቀደሱ ቅዱሳን ራሳቸውን ሰጥተዋል ይሄንን ዑነት ለሰው ለማدرس ሰማአት ሆነዋል ይሄ ዑነት እንዲባለ በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር መንፈስ ረድኤት ወደኛ ህይወት ደግሞ መጥቷል እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ነገር ለሰው ልጆች ስለማድረጉ በእውነትና መሰግነዋል ጎብኝቶ ለህዝቡ ቸርነት ያደረገው ቸርነቱ ምህረቱ ለአህዛብ ሁሉ እንዲሆን ያደረገው ከነርሱ መካከል ኛ ሆነን የእግዚአብሔር እንድንሆን ይረዳንን አምላካችንንና መሰግናለን ቅዱስ አባታችን ሆይ አንተ ብርሃን ነህ የህይወት ብርሃን አይኖቻችንን የገለጥክ እንድና ይሄን በፊታችን ተሰቅለ የተሳልክ ካዚም በጠራ ከስህተ ትምርት ባመለጠ ማንነት በፊት እንድንሆን ይረዳህነ ተመስገን ያያችሁ እንዳታስተውሉ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው እንዳለ ጌታ ሆይ ቃል በእውነት ከአዚም ከድንዛዜ ከብዙ የሰት ምርት ሊናችንን ነጻ አወጣ ረዳህን ከጸጋ ውጪ ከፈሰሰው ደም ውጪ ከተቆረሰው ስጋ ውጪ ብዙ ባራኪዎች የነበሩን ዙ በረከቶችም እንዳሉን የምናስብ ያንዳንዱ ነገር በረከት ነው ይያል የምንዳክር የምንደክም ነበር ጌታ ሆይ ምረት አረክልን ከአዚሙ ከደነዛዚው አስመለጥከን አተረፍ ከራራህልን ጌታ ሆይ ክብር ላንተ ይሆን ተመስገን ቸርነት አድርገህልናል ጎብኝ ተህናል ራር ተህልናል ተቀብለህናል ተመስገን ጎብኝተ ቸርነት ያረክልን ምስጋና ይدرس የህይወታችን ልዑል ተመስገን ጌታ ሆይ ተመስገን በውቀት አይቅኑ እንጂ ንግዚአብሔርማ እንዲቀኑ ኔራሴ መሰክረላችኋለሁ በማለት ጳውሎስ እንደተናገረላቸው በስጋ ወገኖቹ እንደሆኑ ታይሁድ ከነሱም ያላነሰ ድካምና ስንፍና በህይወታችን ነበር ጌታ ሆይ ካንተ ጽድቅ ልቅ የራሳችንንም ጽድቅ ለማቆም ይዳከርንበት ጊዜም ቀላል አይደለም ነበርም አቤቱ ደክመናል አቤቱ ዘለናል አቤቱ ወተናል አቤቱ ወርደናል በራሳችን ጽድቅ ልናርፍ በራሳችን ጽድቅ ልንጽናና ሱ ታግለናል ግን እሱ ሳይሆንልን ጌታ ሆይ ያንተ ምህረት ያንተ በጎነት አሳርፎን አሁን በእረፍት ላይ ነን አይናችንን የገለጥክልን አዚሙን ከኛ ይወሰድክ ድንዛዜውን ያራክ ስራቱን የቆረጥክ ቀንበሩን የሰበርክ ጌታ ሆይ በጽድቅ ስለነበረው የኛ ስራ አይደለም ይሄን ሁሉ ላደረክላን ተክብር ይሁን እግዚአብሔር ሆይ እና መሰግነሃለን የህይወታችን ጌታ ከፍ ከፍ እናደርጋለን ጉልበት ሊሰግድልህ የሚገባን ሰግድልሃለን አንደበት ሁሉ ሊያመሰግነህ የሚገባ እና መሰግነሃለን ጌታ ሆይ ደስ የምትሰኝበትን የከንፈሮቻችንን ፍሬ የምስጋና መባና መስዋዕት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላንተ እናቀርብልሃለን እንደ ይስሐቅ ጌታ ሆይ በመታዘዝ ልጅ ስለኛ ተሰውቶ እንደበግ ስለ ኃጢያታችን ታርዶ በደልና ኃጢያታችንን ይቅርብለህን ጌታ ሆይ በፊት ሃለን እና መሰግነሃለን ያደረገው ነገር ብቻም ሳይሆን ማንነቱ ድንቅ ነው እርሱ ያንተ ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚያምኑ ሁሉ ጽድቅ ሆኖ እንዲገለጥ ወሰንክ እንዲህም አደረክ የሚያምኑ ሁሉ እንዲጽድቁ ይህ ህግ ፍጻሜ ሆነ ያማመነን በእምነትም ጽድቅን ጠገብን ተመስገን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን አቤቱ ተርበን ነበር ጌታ ሆይ ያንተ የመሆን ጉጉት የዘመናችን ሁሉ ለቅሶ ነበር ብዙ አንብተናል ጌታ ሆይ እንዴት እንድን ይሆን እንዴት መንግሥተ ሰማያትን ገባ ይሆን 
and dates medrarestin in war sihon yawm yerusalem samayawitin and date bedagim lidet kan tagara an tabaq ihon ye zamanat tigilachin neber geta hoy ante nde kefel kaw sanaw qna sanastawul nya le mekfel taglenal ante yaderekaw saygaban nyam ante yaderekaw madreg yeminchil meslon bebzu tagadlo talaletanal ante nya le masarraf mekara tekebele nya le madan mota nyam geta hoy le dehnnet memot ndallebin mekara mekebel ndallebin yisemman neber ይህ እግዚአብሔር ሆይ በተሳሳተ ትምህርት ምክንያት ባይምሯችን ላይ የነበረ አዚም ረዳህን አዚሙን ከኛ ገፈፍከው ረዳህን ድንዛዚውን ከኛ ወሰድከው ረዳህን ጨለማችንን ከኛ አራከው ጌታ ሆይ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን የህይወት ብርሃን የምትሆን አንተ ነተኛ ጌታ የምትሆን አንተ ሰላም ደህንነት የምትሆን አንተ ክብር ሞገስ የምትሆን አንተ ይሄን ሁሉ ወደ ህይወታችን አመጣተኛ በነጻ እንዲሁ በቸርነት አረፈን በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነ በዛነት እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ተብሎ እንደተጻፈ እንደሱ ሆነል ጸጋ ሀድኑናል ምህረት ሀድኑናል በጎነት ሀድኑናል ይቅርታ ሀድኑናል ጌታ ሆይ የልጅ ደም አተረፈን በሱ በኩል ተቀበልከን በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነ በዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ተብሎ እንደተጻፈ በዚ በዛነት በኩል ነው ሁሉ የሆነልን ክብር ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይና መሰግነሃለን በእውነትና መሰግነሃለን ኢብራሂም ለሁሉ ይሁን ረፍት ስለሆነ ለተከበዘበዘች ነፍስ ሰላም ስለሆነ እናንተ ደካሞ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ነው ያሳርፋችኋለሁ ሸክሜ ቀሊል ቀንበሬም ለዝብናት ያልክ ጌታ ሆይ እኔ ያሳርፋችኋለሁ ያልክ ጌታችን ሆይ እንደ ቃል ይሁንልን አባት ሆይ ደካሞች ይሰብሰቡ ኃጢያተኞች ወደዚህ ምህረት አዋጅ ይምጡ በልዩ ልዩ ነገር የደከሙ የዛሉ የወደቁ እግዚአብሔር ሆይ ከክብር ያነሱ የተዋረዱ ካንተ ጋራ ይታረቁ እኛን እንዳየ ጌታ ሆይ ወደኛ በመረት ጅህን እንደዘረጋ ይሄን ዲገባን እንዳገስከን አዚም ድንዛዜውን ከኛ እንዳራከው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከወገኖቻችን ህሊና ይሄን ከመያስተውሉት ሁሉ እንዲሁ እንድትገፈው እንደቅርፊት እንድታነሳው እንጸልያለን ሳውል ጌታ ሆይ ጳውሎስ ከመሆኑ በፊት ከመቀየሩ በፊት አባት ሆይ በደንዛዜ ታውሮ አይኖቹ እንደቅርፊት ባለ ነገር ተከድነው ስመን ይጸየፍ ያንተ የሆኑትን ያሳደድ በብዙ ሰዎች እንባ ይታጠብ እንደነበረ እንዲሁ እግዚአብሔር ሆይ እንዲባለ ድንዛዜው ውስጥ ያለውን ሰው ቅርፊቱን አርግፈ እንደጠራሀው እንዳተረፍከው እንዲሁ አሁንም ጌታ ሆይ በአራያ ተፈጠረው የሞት ክለት እንዲሁ አልጨለመበትም እንዲሁ ማልደነዘዘም እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቅርፊት ያለ አዚም ድንዛዜ ትምህርት ንፋስ ልክ ያል ሆነ የተበላሸ ምክር የብዙዎች ህሊና ግርዶሽ ነው ሄንግርዶሽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንሳው የሰማይ አምላክ አንሳው ሄንግርዶሽ ግፈፍ ይሄንን ጋር የታንሳ ይሄን ጉድፍና ጉዳት እግዚአብሔር ሆይ ተሻክረ ወደ ያንዳንዱ ህይወት በመህረት ግባ ግባ የክብር ንጉስ የክብር ንጉስ ጌታችን ሆይ በብዙ ምህረት በብዙ በጎነት እለፍ ተዋረደውን ጌታ ሆይ ወደቀውን አንሳ የባዘነውን እግዚአብሔር ሆይ በእስራት ያለውን ፍታ የጨለማ ኃይል ያጋንን ትስራ ይፍረስ የክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ይውደቁ የጨለማው ኃይላት በስም ኃይልና ጉልበት ጌታ ሆይ የተዋረዱ ይሆኑ ምረትና መልካምነት ለብዙዎች ረፍት ይሁን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሁሉን የምትገዛ ጌታ በብዙ ቸርነትና በጎነት ይሄንን አድርግ አባት ሆይ የምናመሰግነህ የምና ክብር ከፍ ከፍ የምናደርገ አቤቱ ጌታችን ሆይ ሁሉን የምትችል አንተ ነህ እግዚአብሔር ሆይና መሰግነሃለን ኦ ተመስገን አባት ሆይ ክብር ይሁንልለ ምስጋናም ይሁንልለ ይሄንን የምስራች የሰማችሁ ይሄንን በማመናችሁ እግዚአብሔርና መስግን እግዚአብሔር ረድቷችሁ ይሄውነት ገብቷችሁ በዚህ ብርሃን ልባችሁ አርፎ 
እግዚአብሔርን የምታከብሩ እግዚአብሔርን አመስግኑ በጎች ያውቁኛል እንዳልክ ጌታ ሆይ ነዚህ ልጆች ያውቀውሃል አብራውን በመተባበር የሚጸልዩም አንተረኛቸው እንደሆንክ ከሌላኛው ሸሽተው ወደ አንተ በመምጣት አረጋግጠዋል ጸጋ በእምነት አድኗቸዋል ምስጋናና ክብር ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ አባቴ ከሳበው በቀር ወደ ኔ ሊመጣ የሚቻለው የለም እንዳልክ አባት የሆነው አባት ስቦን ተስበንኛ ሚያንተ ሆነናል ክብር ላንተ ይሁን ደሞ ከወንጌል ዑነት ርቃቹ ያለ እግዚአብሔር ጸጋይ ኖራቹ ሰዎች በትግል የዘላለም ህይወት በራስ ጥረት ጽድቅ የሚገኝ መስሏቹ ላባቹንም ገንዘባቹንም እድሚያቹንም የከፈላቹ ብዙ የቋተናቹ የደከማቹ ጫማ ይጨርሳቹ ከዚያም አልፎ በህይወታቹ ትልልቁ አጋዎችን በመክፈል ያም ሆኖ የመንጻት ስሜት የመዳን ረፍት ስለሌላቹ የምትቀበዘበዙ ቅጀትም ክራ መጋባትም ያለባችሁ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ምህረት በጌታ ደም ታጠቡ አሜን በሉ ጸጋው ያትርፋችሁ ምህረቱ ያስመልጣችሁ አሜን በሉ እንዲያው በጸጋው የተገኘውን ጽድቅና ደህንነት ተቀዳጁ አሜን በሉ እግዚአብሔር ጸጋ በእምነት በኩል በእምነት ወደናንተ ነው አሜን በሉ የጌታ ምህረት ረፍታችሁ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እና መሰግነሃለን አሜን ስላሉ አብራሁን ስላሉቱ ሁሉ እና መሰግነሃለን እንዲአይነቱ ነገር ሳይገባችሁ የኖራችሁ ሩቅ የነበራችሁ ያልሰማችሁ ደሞም በክርስቶስ ያልሆናችሁ ወይም ክርስቲያን ያይደላችሁ ሰዎች ይሄንን እየሰማችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲሁ ለዚህ ሁሉ ደካማ ቸርነት ማድረጉን አሁን እየሰማችሁ ሰዎች ከኔ ጋራ አብራችሁ በመጸለይ ይሄንን ህይወት እንድትቀላቀሉ በእግዚአብሔር ምህረት ለምናችኋለን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ይሄ ቃል ለኔ እንዲበራ ጸጋ ምን ማለት እንደሆነ እንዳስተውል ስላስተማርከኝ ይሄን ቀን ስለሰጠህኝም አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ እድሉን ሰተኛል እኔም ተቀብያለሁ አንተ ክርስቶስ የህያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አመኛለሁ ስለዚህም ቃለ እንደሚል ህይወት አለኝ ይሄንንም አሜን ብያለሁ አመሰግናለሁ በቀሪው ዘመኔ ያንተ ሆኜ እንድቀጥል መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረኝ ጌታ ሆይ አንተን በእኔ ህይወት መንፈስ እንዲያከብርህ እኔም ላንተ የተለየ ሆኜ መቅደስ ሆኜ መንፈስ በእኔ ኖሮ እንድኖር ጌታ ሆይ ህውራሴ ላንተ አሳልፈ እሰጣለሁ ስለ ተቀበልከኝና ምህረት ስላደረክልኝ አመሰግናለሁ ተቀበራችሁ ምእመናን በእውነት ስለናንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለን ጸጋውን እንደጣላችሁ ተሰምቷችሁ በግል ትግላችሁ ምክንያት አፍራችሁ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ከሆነ ጽድቅ እኔ ኖርኩት በበደል ነው ጌታ የን በድየዋለሁ የምትሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቁ ደሙን እንደከንቱ ስለቆጠራችሁበት ዘመን ያለ ደሙ መዳን ያለ ስሙ ክብር እንዳለ ተሰምቷችሁ ስለዳከራችሁበት ዘመን ሳር ቅጠሉን በረከት አድርጋችሁ ስለደከማችሁበት ዘመን ብዙ ባራኪ ብዙ ነጻውጪ እንዳለ ተሰምቷችሁ ስለኖራችሁበት ዘመን እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቁ እግዚአብሔር በባህሪው ቀናኢ ነው ከኔ በቀር ሌሎች አማልክ ታይሁንልህ ያለ አምላክ ነው አምላክህ እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነኝ በማለት ራሱን የገለጣ አምላክ ነው እግዚአብሔርን ስታስቀኑ ሌሎች መድኃኒቶችን በመፈለግ ስትበድሉት የኖራችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስነስቅለት ቀራኒው መስቀል ላይ ለፈሰሰው ደም ትኩረት አጣችሁ የኖራችሁ ሰዎች በደሙ መጠን ሌሎች ነገሮችን መድኃኒት አድርጋችሁ ያሰባችሁ ሰዎች ሌላው ቀርቶ የሚታጠነና የሚጨስ ነገር እንኳን በረከትና ደህንነት እንደሆነ በማሰብ እስከ መዋረድ ድረስ በደረሰ ድካም ውስጥ ብዙ ሰዎች እንዳሉና አውቃለን ከዚህ ባላነሰ ስንፍና ውስጥ የኖራችሁ ሰዎች 
ያብየር ማሐሪ ስለሆነ ይሄው ደም ነው የሚቀድሳችሁ በደሙ የኃጢያት ስርየት እንዲሆን በሊቀ ካህናት በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እግዚአብሔርን ለምኑ እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ይቅርባልክበት ልጅ ይቅርበለኝ ባሉ መዳህነት ባደረከው ልጅ ተቀበለኝ የከፈልከውን ውድዋጋ አቅልየ ያለው በራሴ እንደምድን አስብ ያለው ዘመኔን በከንቱነት አሳልፍ ያለው ብዙ ራሴን አዋርጅ ያለው አንተ ባላልከው መንገድ ሄጅ ያለው ስለዚህ ቅርታ ምህረት አድርግልኝ በሉ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የሟቹ ሞት ስለማትፈቅድ ቅርታ አለም ይለምኑ ለነዚህ ሁሉ በልጅ ሐማካኝነት ምህረትና ይቅርታ ስላለ ክብር ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ደግሞን ጸለ ያለን እግዚአብሔር የምድራችንን ጎስቋሎች ፈጽሞ እንዲጎበኝን ጸለ ያለን ይታመማችሁ ሰዎች ስሙን ተስፋ አድርጉ እግዚአብሔር ለነፍሳችሁ ያደረገላትን አስቡ አንድ ያልጁን ስለኛ ሳልፎ ሲሰጥ ያራራለት ከልጁ ጋራ ሌላውን እንዴት አይሰጠን እንዳለ ሐዋርያው ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በስሙ በኩል የተተረፈረፈ ብዙ ነገር ያለው አምላክ በጤናም እንዲጎበኛችሁ በእምነት ጸልዩ ኢየሱስ የተባለው ህያው ስም መድኃኒት ነው ይሄን መድኃኒት የሆነ ስም ጥሩ የጌታን ስም የሚጠራ እሱ ይድናል ተብሎ ተጽፏል የጌታን ስም በመጥራት ዳን እግዚአብሔር ይታደጋችሁ ጌታ አምላክ ሆይ ይሄን ደው ያንሳ ተጨንቀው ሆስፒታል ያሉትን ሰዎች ተመልከት አባት ሆይ በለይቶ ማቆያ ስፍራ ያሉትንም አንተ እይ መዳኒት የለውን በተባለላቸው በሽታዎች ምክንያት ተስፋ ቆርጠው የሞታቸውን ቀን ለሚጠብቁ ጌታ ሆይ በቤቶቻቸው ለተኙ በቤተሰብ በዘመድ በወዳጅ በጓደኛ በሕክምና ባለሙያዎችም እርዳታ ስር ያሉትን ሁሉ አንተ ተመልከት ስለምትችል ጌታ ሆይ የሰራሁን አካል አንተ እንደገና ዳስ አቤቱ ዳስ ቀንበር ይሰበር ስራት ይቆረጥ ህመም ይነሳ አቤቱ ጌታ ሆይ እነና አድር አንተ ድንቅ ነህ ስትሰራ አየነ ስትጎበኝም አየነ በተጻፈው ብቻም ሳይሆን በታሪካችን ማወቅ ነህ ጌታ ሆይ መስማትንም ሰምቼ ነበር አሁን ግን አይኔ አይቼ እንዳለው ይዮ አድናለ ተታደጋለ ተሰራለ ተፈውሳለ ሲባል ብዙ ዘምተን ብዙ አንብበን ማንበብና መስማትን ብቻም ሳይሆን ብዙ አሰምተንም ኖር እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ በብዙ ሰዎችም ህይወት ቀኝ ህን ስትዘረጋም አየነ ለሰው የማይቻል ተችሎ ለዚህ ዓለም ጠበበኞች ዳገት የሆነው ቀሎ ተራራውን ደልዳላ ሜዳ ስታደርግ የብዞችን እንባም ስታበሽ በዘመን በታሪካችን አየን ጌታ ሆይ አንተ የዘላ ዓለም አምላክ ቀንበር ለተሰብር የምትችል ጌታ ክብር ለአንተ ይሁን ነዚህን ህመምተኞች ፈውሽ እነዚህን ችግረኞች አደን እነዚህን የታሰሩ ሰዎች ፈታ ቤታቸው ያሉትን ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ ጎብኝ የታመሙ ሰዎች በቤቶቻቸው በቋሚነት ከመተኛታቸው የተነሳ ሰላምና ረፍት ለሌላቸው ልባቸው ለማይረጋጋ ወጥተው በእረፍትና በነጻነት ለማይገቡ ሁሉ የሰማይ አምላክ አቤቱ ረፍት ሆን ታመሙትን ዳስ ዳስ አንተ ቀንበር ስበር ቤቶቻቸው የተኙትን በሰው እጅ የወደቁትን ራሳቸውን መቆጣጠር የተሳናቸውን አቅም የሌላቸውን የሰማይ አምላክ አንተ የሰራሁን አካል እንደገና አብጭ ሸክላ ሰሪ በሸክላው ላይ sultan አለው ማፍረስና እንደገና ማነጽ መስራት ይችላል አንተ ጌታ ሆይ በእኛ ላይ ከዚህ የሚበልጥ sultan አለ እንደገና ማበጃጀት ይችላል ጌታ ሆይ እንዳልታሰረ ታሞ እንዳልነበረ ያለም አገገም መፈወስ ይችላል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ለሚሉ አሜን ይሁንላቸው ካልጋዎቻቸው ይነሱ በጻጉን አልጋ ያሸከም ካንተ ነህ ጌታ ሆይ አልጋህን ተሸከምና ሄድ ያልክ አንተው ነህ በነ ጴጥሮስ በኩል ሽባ የነበረው ነህ ተረተረ ካንተ ነህ አቢታ ሆይ ተነሽ የተባለውን በስም ኃይልና ጉልበት ነው አንተው ነህ ጌታ ሆይ አንተ እንደ ጥንቱ ነህ አልአዛር አልአዛር ውጣ ያልክ አንተ እንኳን በታመመ በሞተም ተስፋ የማይቆረጥ በ ወነተኛ ጌታ ይሁን ካምላካችን ሆይ ካራት ቀን የሞት ታሪክ በኋላ ከመበስበስ በኋላ የፈረሰና ካል እንደገና ያቆምክ 
በገበታ ላይ ካንተ ጋራ ያስቀመጥ ካንተ ነህ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የተቆረጠን ተስፋ ቀጥል የታመሙትን ፈውስ የወደቁትን አንሳ የተሰበሩትን ጠግን የሰማይ አምላክ ምህረትና በጎነት ለእያንዳንዱ ይደረክ ደግሞም ተመልከት እግዚአብሔር ሆይ በለይቶ ማቆያ ስፍራ ያሉትን ተመልከት በተስፋ መቁረጥ እንዳይዝሉ ጣላት እንዳይገድላቸው አንዳንዶቹን ተስፋ አስቆርጦ እንዳሰቀለ እንዳስገደለ እንደገደለ ጌታ ሆይ እንዳይገድላቸው ተስፋ መቁረጥ ድንዛዜ እንዳይሆንባቸው ሀዘልባቸውን እንዳይሰብረው እግዚአብሔር ሆይ ፈጽሞ በቸርነት እንድትጎበኛቸው እንለምናለን በሽታን የሚያገዝፍ ህመምን የሚያገን ያንን ተንተርሶ የሚያነጫነጭ ሰላም የሚነሳ እግዚአብሔር ሆይ የሚያስጨንቅ ረፍት የሚነሳ ከበሽታው በላይ በሽታ ሆኖ የሚደበቅ ሰይጣን ስራ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ተመልከት የሕክምና ባለሙያዎችን ማንተ ተመልከት እግዚአብሔር ሆይ በልጅ ደም ሸፍናቸው ሌላው ለመርዳት በሚያድርጉት ጥረትና ሩጫ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ በሽታና ልዩ ልዩ አይነት ግራ መጋባትም እንዳያገኛቸው ተስፋም እንዳይቆርጡ በፍርሃትም በጭንቀትም ጌታ ሆይ ሰላም እንዳይወሰድባቸው ማህበራዊ ህይወታቸውም እንዳይናጋ ቤተሰቦቻቸውንም እነሱንም ጭምር ጌታ ሆይ ፈጽሞ እንድታይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን እንለምናለን ቅዱስ አባት ሆይ አቤቱ ቸርነትህን እንለምናለን ደግሞ ተመልከት በሰንሰለት የተተበተቡ በገመድ የታሰሩ በየጸበሉ ያሉ ያይብሮ ህመምተኞች በአጋንን ተታሰሩ ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ እንደ አይነት ህሙማንን በሚያስጠልሉ ጣቢያዎች ያሉትን ሁሉ ዳስ አባትና አምላክ በመካከላቸው እንደ አዳኝ እንደ ጌታ እንደ መድኃኒት እግዚአብሔር ሆይ እንደ ፈዋሽ እንደ ታዳጊ እንደረኛ እንደ አባት እንደ አምላክ ተመላለሽ እጅህ አሳቸው የነኩህም የነካቸውም ድነዋል እጅህ አሳቸው አቤቱ እጅህ አሳቸው እግዚአብሔር ሆይ ፈውሽ የተደበቁ አጋንንትን የተሸሸጉ ኃይላትን ምጣ በኢየሱስ ክርስቶስም በሰው አካል የሚሸረጡ የሚወሸቁ አጋንንትን አንተ አሳድ የሰማይ አምላክ ነዚህን ሁሉ ሰዎች በቸርነት በእውነት እንድትጎበኝ በጌታ በኢየሱስ እንጸልያለን ደሞ ማባት ሆይ ለምን አhallን አገራችን ኢትዮጵያን ተመልከት እግዚአብሔር ሆይ ጊዜ ዘመን ያሰላ ያደባ የሰው ህይወት እንደቀላል የሚቀጥፍ እርስ በርስ የሚያጋጭ የሚያባላ የሚያጠፋፋ ሃይማኖትንም ፖለቲካንም ሌላውንም ጥቅማ ጥቅም ተከትሎ ሾተል የሚሰብቅ የጨለመ ኃይል በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ምድራችንን እንዲያስተዳድሩ ስልጣን የሰጣቸውን በጥበብ በመወገስ በፍትሃዊነት መልካም በሆነ ያስተዳደር እግዚአብሔር ሆይ የመምራት አቅምና ጸጋ ሁሉ ጎብኛቸው አቤቱ አይምሯቸውና አንተ ተቆጣጣር ክንዳቸውን ባንተ እጅ ሆን ጠላት እግዚአብሔር ሆይ ዕቀታቸውን አቅማቸውን ስልጣናቸውን ክብራቸውን ገንዘባቸውን እንዳይጠቀምበት ጌታ ሆይ በነገር ሁሉ አንተ እርዳቸው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ነዚህን በቸርነት ጎብኝ አቤቱ መሪዎቻችንን በደም ሸፍን እነሱም እንደኛው ሰዎች ናቸው ያንተ ጥበቃ ያንተ ምህረት ያስፈልጋቸዋል ከነፍስ ደህንነት ጀምሮ ጌታ ሆይ በለት ከለት ኑሮ ነርሱ ኑሯቸው ተዳራቸው ልጆቻቸው ቤተሰቦቻቸው ሁሉ በደም ይሸፈኑ እግዚአብሔር ሆይ ከመከራይ ዳኑ ከስጋት ምትረፉ ተርጋክተው እግዚአብሔር ሆይ ባንተ በመታመን በነጻነት ወጥተው እንዲገቡ ሰርተው እግዚአብሔር ሆይ ትውልዱን እንዲያሻግሩ ለበረከትም ማድረጋቸው እግዚአብሔር ሆይ ከታች ከወረዳ አንስቶ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ያሉትን ባለ ስልጣናት ለዩ ልዩ ሐላፊነት የተሸከሙ ሰዎችን ሁሉ አንተ በነገር ሁሉ እንድትረዳ ለምንአለም የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በመድሪቱ ላለን ለኛ ለነዋሪዎች በቅንነት መኖርን በፍቅር መመላለስን አንተን መፍራትን ነገን በማስተዋል መንግስትን በተስፋ መኖርን እግዚአብሔር ሆይ ለጤናማ ስራ መትጋትን በጎ ለሆነው ነገር እግዚአብሔር ሆይ ጥረትን በጎ ነገር ሁሉ አብዛልን አቤቱ ጥላቻን ከእያንዳንዱ ልብ አርቅ እግዚአብሔር ሆይ ድህነትን ጉስቁልና ንምታ ምጥራችን ለዘመናት በብዙ መከራ የምትታወቅ ባለም ህዝቦች ዘንድ ጌታ ሆይ ካላት መልካም ነገር ይልቅ በርሃብና 
በጦርነት የምትታሰብ ሀገር ናት ይሄን ታሪካችንን ቀይር ያንኳን በድሚያችን እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ የተለየ ዘመን ጊዜና ሁኔታ የተናናውቅም በሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ነገራችንን የሚያሳዝንም የሚያሳፍርም ነው አንተ ይሄን ታሪክ ለውጥልን ጌታ ሆይ ለዘላለም ህይወት አንልህም ግን በህይወትም ብንኖር ነው ለህይወትም የምንሆነው ጌታ ሆይ አፈር ውስጥ ሆኖ ማን ያመሰግነሃል በመጥላው ውስጥ ሆኖ ማን ያመሰግነሃል እንዳለ ዳዊት ጌታ ሆይ ሰው ያንተም የሚሆነው በህይወትም ቢኖር የሚያስተውልበት ፋታ ቢያገኝም ስለሚሆን ጌታ ሆይ ለሀገራችን ህዝቦች ሁሉ ይሄን እድል እንድትሰጥ እንለምናለን ጥላት ወደ አንተ ሳይመጣ ካንተ ጋር ሳይታረቅ ንስሐ ሳይገባ በደም ሳይታጠብ የነጠቀ ወደ መቃብር ስለሚያወርደው ስለብዙ ምእመን ስለብዙ ሰው ስለብዙ ወገን ለምንአለን ጌታችን ሆይ ሰላምህ ስጠን ፍቅርህን ማለብሰን ጥላቻን አለመቀባበልን እግዚአብሔር ሆይ በልዩ ልዩ ምክንያት መገፋፋትን መጠፋፋትን እንደ ንስሐ የሆነ ልክ ያልሆነ እግዚአብሔር ሆይ የጥፋት መናፍስት በህይወታችን የሚያደርጉትንም እግዚአብሔር ሆይ ልዩ ልዩ አይነት ጌታ ሆይ እርኩሰት ሁሉ አንታርቅልን አባት ሆይ አንተ በሰጠህን ክብር መጠን በሰጠህን እድል መጠን እንድንኖር ምረት በነገር ሁሉ ጌታ ሆይ ይርዳን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ስለሰማህንና መሰግነሃለን ስለተቀበልከንና ክብራhallen ደግሞ በኤርትራ ስለሚኖሩ በጸሎት በፊት በቆመን ጊዜ ሁሉ እንድናስባቸው አደራ ስላሉ ሰዎች ሁሉ ለምንአለን እግዚአብሔር አባት ሆይ እንደ ቸርነት እነዚህን ሰዎች እንድታስብ ጌታ ሆይ በዚህ አይሚኖሩ ወገኖቻችንን ሁሉ በደም እንድትሰውር ሰላምህን እንድትሰጣቸው በመላው ዓለም በወንጌል ዑነት ምክንያት መከራ የሚቀበሉትን ሁሉ ቤተሰቦቻቸውን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በእስር ቤቱ ያሉትን ሁሉ ነጻ እንድታወጣ ይሄን ታሪክ እንድትቀይር በኢየሱስ ስም ለምንአለን በማያምኑ እጅ ስለወደቁ በመላው ዓለም ስላሉ በሌሎች አገራትም እግዚአብሔር ሆይ መከራን ስለሚቀበሉ ክፎችና አንተን የሚጠሉ ሰዎች ስለአገኙአቸው ሰዎች ሁሉ ማልደሃለን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ምረት ለሁሉ ወራፍት ይሁንልን አባታችንና አምላካችን ረኛችን ሆይ ስለተቀበልከንና መሰግነሃለን ይሄን ድል ግዜም ስለሰጠህን ክብረም ምስጋናም ኃይልም ለታላቅነት ይሁን የተወደዳችሁ ምእመናን አባቶቹን ጌታን የምታመልኩ በእውነት ስለናንተ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ስለሰጠን ቃል ምክር እንዲሁም ደግሞ የጸሎት ጊዜ የምስጋና እድል በህይወት ተገኝተን በዚህ ሁሉ በረከት በፊቱ ስለመኖራችን በእውነት ክብር ለማምላካችን ይሁን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ቀኙን ይዘርጋላችሁ እንደ ዛሬው በነገውምለት በፊቱ የምንሆንበትን ጸጋ እግዚአብሔር ያብዛልን ያ ለክፉ መታሰቢያ ቀኑም ለሊቱም አልፎ በሚቀጥለው ቀን እንዲሁ በፊቱ እንድንሆን የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ጸጋ ከክፉ ሁሉ ይጋርዳችሁ ይጋርደን በነገውለት ወጌታ ፈቃድ መጠን እንዲሁ እንገናኛለን ወስባት ለእግዚአብሔር ጸጋ ከናንተ ጋር አይሁን አሜን Ti 
ശ്രേഷ്ഠ സിദ്ധരാജീനക്ക് ശാലേ 